Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the entry, video audio teliva terida into the comment box with three weeks. If you are not in the channel, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon. So, in the session, we will see the RRB notification recent video. We will see the 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 video. So, we will see the video. We will see the video. We will see the video. We will see if you apply it, there are many difficulties. So that's why a live demo. How to apply for your RRB. Salim Khan, hi. So, hi to everyone. Hi to everyone. Good afternoon. Good afternoon, first of all. So, how do you apply it? What are the difficulties that we face? We will tell you all about it in this video. And, I am going to apply it. So, you can do a live demo. What are you doing? How are you doing? How are you doing? If you want to wait a little bit, please share this video with your friends and like this video and share with your friends and ask them to come and join with us. So, in this video, you will not have any doubt about this video. Okay? Yes. So, if you type in the IBBS.in, you will go to the official website. So, just go to the URL and go to the IBBS.in. If you type in the IBBS.in, you will be redirected to the IBBS website. This is our IBBS website. All of you know. So, now what we are going to do is we are going to go to the role and click here to apply on. Click here to view advertisement. We have already seen the advertisement. So, now we are going to apply. So, what we are going to do is click here to apply. So, that link is going to be a basic student. There are doubts in senior students. Do you want to attend two exams at one time? We'll tell you, we'll tell you. First, so here you can click here to apply online. That click on that, you will be redirected to another page. So, now we will go to the next page. If you look at that, click here to apply online for CRP, RRB Recruitment Office Assistant Multipurpose under RRB 9. Yes, now we will apply to Multipurpose Assistant. So, what do you do? Click on the first link. Click on the first link. Click on the first link. What do you want to do? If you want to do it, you already register your numbers and password. You want to get your password and password. So, you have to get the basic details. You want to get the payment. You want to get the payment. You want to get the payment. If you want to get the payment, you want to get the register number and password. You want to get the security code and submit it. No, sir. I'm going to get the payment. If you want to get the payment, you want to get the click here for new registration. So, you want to click on the click here for new registration. Click on the button, you will get a pop-up box. Important points to be noted. You will get a lot of detailed information. So, email, name, number, you will get a little bit of a government. So, if you fill it, you will get a little bit of a age criteria. You will get a little bit of a fees paper. You will get a lot of details. So, you will get a little bit of a little bit. So, that is a basic issue. If you are going to demo a live demo, you will get no need to worry about it. So, what do we do? We will continue. Continue to type first basic info That is name number type So first name, last name You can also wipe your doubts So you can also wipe your doubts My name is Nareesh Kumar My first name is Nareesh Kumar If you look at the North India You can tell the second name You can tell the second name You can tell the family name You can tell the second name You can tell the second name So you can tell the second name Aravindu Pade So if you have the second name You can use the second name Ia na simple, anak buruh, anak ibu kerja diri kita. So, orang lebih mana orang itu per, mudu per. Ipo Nareesh Kumar ini per pun ini split up lah panitia kita kuda. Okay, so adu adu full lah, ada satu name dah. So middle name mana abdi nama kuna, illah illah. Ingin pernah optional, illah ada bishing kalau ingin fill pun orang travesi mail. Star poter kerja mana mandatory, ada mana ingin click pun nama mana podo mana deh. Middle name orang kade ada last name abdi nerda orang itu initial. Orang itu apa per, aladhi initial. Ingin esenum kuda kala. Ipo orang apa per orang shan bugam. So na abdi Yesinun kudukla, orals, shanmugamun kudukla. Ningga yesin kudukra mari sila proof urugu. Pengal driving license sila pati ngena Nareesh Kumar yes sabin drige. Jadi pan card sila, vary sila passport sila pati ngena Nareesh Kumar and shanmugam abdin drigo. So am enda proof ningga kata poringlo, adala enna pair urugu, adam dayu sedu pati ngonga. So ningga itu po pora proof la, epuri ngonga pair urugu, adem marida ningga panano. So ina do pair na kurtiden, kurtiden de kaprama. Adik ni kira katam full name abdin soli Nareesh Kumar Yesin katam, so adik adik make sure that your name is showing here. Adik apa ramah orang orang mobile number kira orang, adik anda orang orang mobile number kuri kira, adik tiri pih reconfirm panas soli orang, adik ini nari confirm panit number. Okay, alternate mobile number kira orang, so ni orang alternate number mandatory illa, still if you want ni orang kuri gila. 
ஸோ எங்கள் அம்மா நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா ஏதாவது ஏன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பர் ஏதாவது தொலைஞ்சு போயிடுச்சு இல்லை ஏதாவது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரலை டவர் இல்லை அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜஸ்லாம் வந்து ஆல்டர்னேட் நம்பர்ஸ்க்கு போகும் இஸ் தட் கிளியர் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயில் ஐடி நிறைய பேர் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க உங்களோட மெயில் ஐடியை மொத்தமும் இங்கே டைப் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அட்டு டொமைன் நேம் நீங்கள் கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா என்னோட என்னோட மெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா நரேஷ் ஸ்மைல் ஒன் ஃபோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் தான் ஸோ நான் சிம்பிளாக வெறும் நரேஷ் ஸ்மைல் ஒன் ஃபோர் மட்டும் கொடுத்துட்டு என்னோட டொமைன் நேமில் போயிட்டு அது ஜிமெயில் ஸோ நான் ஜிமெயில செலக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்ததான் ரெண்டு ரீகன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முழு மெயில் ஐடியும் நரேஷ் ஸ்மைல் அட் ஃபோர்டின் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பேர் மொபைல் நம்பர் அங்கே உங்களோட மெயில் ஐடி இதை டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இது ரொபோட்டா இல்லை பர்சனா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு கோட் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ கேப்ஸ் லாக்லாம் ஆன் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் லைக் தட் ஜி எஸ் கியூ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் ஃபோர் அண்ட் டபுள்யூ அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டைப் பண்ணிட்டேன் ஜி எஸ் கியூ ஃபோர் டபுள்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறமா சேவ் அண்டு நெக்ஸ்ட் இப்படி நீங்கள் சேவ் பண்ண உடனே அங்கே ஒரு பாப்அப் வருது பாருங்கள் ஆர் யூ ஷுர் த டேட்டா இன்டர்நெட் இஸ் கரெக்ட் நோ சேஞ்ச் எடிட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வில் பி அலவுட் ஆஃப்டர் த ஃபைனல் சப்மிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் ஃபைனல் சப்மிட்டுக்கு அப்புறம் தான் எடிட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அது எப்போன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அவ என்ன ஒருத்தர் க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டேரெக்டாக ஓகே கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கேன்டு ஃபோட்டோகிராஃப் இதில் நிறைய பேர் டவுட்டே என்ன அப்படின்னா சார் ஃபோட்டோவில் வந்து அந்த டேட் போடணுமா ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் போட சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அதன் அடிப்படையில் நான் வந்து டேட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் ஸோ டேட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ அவங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுக்கவே இல்லை வெறுமனை நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவை மட்டும் அப்டேட் பண்ணால் மட்டுமே போதுமானது ஆனால் அந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான நோட்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த கைட்லைன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கைட்லைன்ஸ் கூட நீங்கள் வேணும்னா என்ன பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபோட்டோகிராஃபி இமேஜ் எவ்வளோ இருக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிற அண்ணாக்கிட்டே இந்த பேஜ் காட்டலாம் இந்த பாருங்க நான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும்னா அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சுன்னா நீங்களே எடிட் பண்ணலாம் ஓகே இல்லாடி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கா ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அவங்க எடிட் பண்ணலாம் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஆனால் இங்கே நிறைய சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க மக்களே அதனால கொஞ்சம் அது பார்த்து ஜாக்கிரதையாக ஃபீல் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சு பார்த்துக்கணும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க உங்க கண்ணில் வந்து ரெட் கலர் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கிளாஸ் போட்டிருந்தா அதில் வந்து என்ன சொல்றது கிளார் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களோட ஷேடோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஃபிளாஷ் போட்டு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிக்சல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் எல்லாத்த பற்றியும் டீட்டெயில் தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இது இது அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபோட்டோ அப்டேட் பண்ண போகிறோம் நான் இது மாதிரி ஏற்கனவே தயார் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ உங்களுக்காக வச்சிருக்கிறேன் ஸோ அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்க ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபோட்டோ அதை நான் இப்போ சூஸ் பண்ணிட்டேன் இதுவே நீங்கள் வேறு எந்த ஃபோட்டோ அப்ளேட் பண்ணாலும் அது என்னென்னு சொல்லுது பாருங்க file name space not allowed for invalid image form format or invalid extension should not allowed to upload appdi solludha nama photo reject panna da enna file name space okay is fine okay ipo ipo da enak ipo parunga adavadhu idu inda doubt nariye perukku irukum enna pandradhene purinjikama irupanga ipo ungalku enoda inda page theriyudha parunga இந்த பேஜ் தெரியுது இல்லையா இங்க நரேஷ் இமேஜ் அப்படின்றது நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் தெரியாது கவனிங்க நரேஷ் ஸ்பேஸ் இமேஜ் பண்ணிருக்கேன் ஃபைல் நேம் நீங்க சேவ் பண்றீங்க இல்லையா அதுல ஸ்பேஸ் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ஃபைல் நேம் வந்து மாத்த போறோம் இந்த ஃபைல் நேமுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாம என்ன பண்ண போறோம் மாத்த போறோம் இப்ப பாருங்க நரேஷ் ஸ்பேஸ் இமேஜ் இப்ப நரேஷ் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திட்டேன் தனியா தான் போய் சேவ் பண்ணணும் பண்ண போறோம் டேரக்டா அந்த ஃபைலுக்கு
அதையும் அந்த சைஸில் அழகாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ அதுக்கு கீழே சிக்னேச்சர் இப்படி வரும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் நிறைய பேர் நிறைய டவுட் இருக்கலாம் சார் அது எத்தனை சைஸில் இருக்கணும் அத்தனை சைஸில் இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் கரெக்டான ஃபோட்டோவையும் சிக்னேச்சரையும் அப்லோட் பண்ணாத வரைக்கும் அது உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கும் ரெட் கலரில் காட்டி காட்டி இல்லை இது ரிஜெக்ட் ரிஜெக்ட் ரிஜெக்ட்டுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கரெக்டான ஃபோட்டோ எப்போ அப்லோட் பண்ணுறீங்களோ கரெக்டான சிக்னேச்சர் எப்போ அப்லோட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ மட்டும்தான் அதை அக்செப்டே பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அதோட சேஞ்சஸை மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஸோ ஃபோட்டோவையும் சிக்னேச்சரையும் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம எந்த கேட்டகரி இப்போ உங்களால் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும் ஓபிசி கேட்டகரிலாம் வரீங்க கிரீமியில் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் ஓபிசி கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் அதே ஒரு பாப்அப் காட்டுது பாருங்கள் ப்ளீஸ் இண்டிகேட் யுவர் கேட்டகரி கரெக்ட்லி இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓகே நீங்கள் ஜென்ரல்னா ஜென்ரல் கொடுக்கணும் இடபிள்யூஸ்னா இடபிள்யூஸ் ஓபிசி எஸ்டி அண்ட் எஸ்டி ஸோ எதுவும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஓபிசி நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் இப்போ பாருங்க ஆர் யூ பர்சன் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் அபோ நோ டிசபிலிட்டிஸ் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நோ இப்போ எஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனியாக என்ன மாதிரியான டிசபிலிட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கேட்குது அடுத்ததா டியூ நீட் எனி காம்பன்சேஷன் டைம் அதெல்லாம் நமக்கு கிளிக் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்லி ஃபார் த டிசபிள்டு பர்சன் நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ டூ யூ இன்டென்ட் டு யூஸ் த சர்வீஸ் ஆஃப் ஸ்கிரைப் அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லை டேரக்டாக ஐ யூ சைல்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ரியாட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்கள் டேட் வந்து அதில் அந்த ரியாட்டில் பங்கெடுத்து இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எஸ் கொடுக்கலாம் ரிலீஜன் டு விச் யூ பிலாங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன ரிலீஜியஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம் ஹிந்துவா கிறிஸ்டினா முஸ்லீமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்தது ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிஸாக இருந்தீங்கன்னா எஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நோ கொடுக்கலாம் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் கிடையாது டிசேபிள்டு எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனா கேட்குறாங்க அதுக்கும் நம்ம நோ தான் கொடுக்குறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நோ தான் வரும் ஓகே அதே மாதிரி ஹாவ் யூ ஜாயின் அ கவர்மெண்ட் ஜாப் அண்ட் சிவில் சைட் ஆஃப் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் அது ஆப்வியஸாக இது நோ கொடுத்தாலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நோ ஆகிடும் அடுத்ததா சர்வீஸ் சர்வீஸ்மேன் ஸ்கில்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுவும் நோ தான் அடுத்ததா உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் வேணுமா டைவர்ஸ்ட் உமன் உமன் ஜுடிஷியலி அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நோ ஹாவ் யூ அப்பியர்ட் ஃபார் சிடபிள்யூ ஆர்ஆர்பி ஏர்லியர் இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் அட்டன் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுக்கணும் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு எவ்வளோ தடவை அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலுன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நாலில் எது எது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணணும் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்ஆர்பி எயிட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் செவனு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணது இங்கே பாருங்கள் செலக்ட் த சிடபிள்யூ ஆர்ஆர்பி அட்டம்டட் ஏர்லியர் அதில் நீங்கள் எதுக்கு முன்னாடி எட்டாவது அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதை சொல்லலாம் சரிங்களா நீங்கள் அட்டன் பண்ணலை இப்போ தான் சார் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நோ கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அடுத்ததா நேஷ்னாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் அடுத்ததா எந்த ஸ்டேட்டு யூ பிலாங்ஸ் டு வாட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க புதுச்சேரி உங்களோட ப்ரூஃப்லாம் எங்கே இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் சென்டர் ஆஃப் பிரில்மரி எக்ஸாம்ஸ் இப்போ புதுச்சேரினு கொடுத்தா புதுச்சேரி மட்டும்தான் அதில் காட்டும் இதுவே உங்களுக்காக உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் தமிழ்நாடு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாடு கொடுக்கும் போது சென்டர் ஆஃப் பிரில்மரி எக்ஸாம்ஸ் சொல்லி உங்க ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனில் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ கோயம்புத்தூரா மதுரையா அண்ட் நாமக்கல்லா சேலமா அப்படின்னு சொல்லி சில ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நீங்கள் இதை வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எங்கெங்க அந்த சென்டர்ஸ் பாருங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி இதுக்குள்ள தான் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ எது வேணுமோ நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சென்னையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் நான் பாண்டிச்சேரி கொடுத்துக்கிறேன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனும் எனக்கு புதுச்சேரியிலே வருது ஓகே எஸ் அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்குறாங்க ஸோ டே அண்ட் மந்த் அண்ட் இயர் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா அப்புறமே உங்க வயசு இங்க
ஸ்டேட்டும் வந்து எனக்கு புதுச்சேரி தான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டை உங்களோட ஸ்டேட்டை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் பின்கோடு கேட்குது சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் பின்கோடு ப்ராப்பராக கொடுத்துருங்க சேம் ஆஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் கரஸ்பாண்டன்ஸா இப்போ பாருங்க இதே அட்ரஸ் தான் நீங்கள் இப்போ இங்கேயும் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக இதை கிளிக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லை நான் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் வந்து வேற அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அதை டைப் பண்ணணும் அதுக்கு வேறன் டைப் பண்ணிக்கணும் இஸ் தட் கிளியர் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணா முட்டிட்டிங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ்ன்றது ஒன்று உங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃபில் பரவாயில்ல நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாடகை வீட்டில் இருப்பீங்க அண்ட் இல்லாட்டி முன்னாடி வாடகை வீட்டில் இருந்திருப்பீங்க இப்போ சொந்த வீட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க உங்க ப்ரூஃப் வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அவங்களாம் அந்த ப்ரூஃபில் இருக்கிறத மேலே பெர்மனன்ட் அட்ரஸில் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ இருக்கிற கரஸ்பாண்டன் அட்ரஸ் சாரி பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒன்று பெர்மனென்ட்டுக்கு ஒன்று இதுதான் பெர்மனென்ட்டுக்கு ரெண்டாவதாக இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் பெர்மனென்ட்டு அதில் தான் வந்து உங்களோட அட்ரஸ் ப்ரூஃபில் இருக்கிறத நீங்கள் கொடுக்கணும் சரியா அடுத்து ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸிங் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ்க்காக பெர்மனென்ட் அட்ரஸ்க்காக அது ரெண்டுமே சேம்ன்றதுனால நோ நீட் டு வரியா போட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த நீங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் வேலிடேட்டிவ் டீடைல்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு நம்புறேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் டீடைல்ஸ்க்கு போயிடுது ஸோ இப்போ கிராஜுவேஷன்ஸ் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம சயின்ஸில் வருவோமா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கிடையாது மேண்டேட்ரியாக இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணாலே போதும் ஓகே ஸோ இயர் ஆஃப் பாசிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ உங்களுக்கு டேட் எக்ஸாக்டாக தெரியாது உங்கள் மார்க் லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் டேட் எக்ஸாக்டாக தெரியலனா ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கு தான் அது உங்களோட ஜஸ்ட் லைக் தட் ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மந்த் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா எஸ் இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லையா அதில் வந்து உங்களோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நான் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி பாஸ்ட் கிளாஸாக இருந்தாலும் சரி எது வேணா நீங்கள் கொடுக்கலாம் சரியா நான் வந்து செகண்ட் கிளாஸ் அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஐம்பது ஒம்பது புள்ளி எட்டு மக்களே ஸோ ஒரே ஒரு டிகிரியை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துட்டாலே போதும் யூ ஹாவ் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தான் கேட்குறாங்க எல்லாருமே எஸ் கொடுங்க சர்டிஃபிகேட்லாம் ஒன்றும் உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டாங்க பேசிக்கான நாலேஜ் கம்ப்யூட்டரில் இருந்தாலே போதும் ஓகே எஸ் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் எஸ் அதாவது கிராஜுவேஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ கிராஜுவேஷனில் ஜஸ்ட் கிவ் சயின்ஸ்மா இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியர்னாலே நீங்கள் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் ஓகே அது எந்த இன்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும் சரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருந்தாலும் சரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எல்லாமே பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் ஆர்ட்ஸ்ன்றது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் காமர்ஸ் படிக்கிறவங்க தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் தான் எம்பிஎஸ் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நீங்கள் இன்ஜினியர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா எல்லாருமே சயின்ஸ்ன்னு கொடுங்க ஓகே ஸோ டோன்ட் வரி சயின்ஸ்ன்னு மட்டும் கொடுத்து உங்கள் டிகிரியை போட்டு போயிடுங்க அடுத்ததா இஃப் எஸ் டீடைல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் புலமையை நீங்கள் சொல்லலாம் BCA in computer application முடிச்சிருக்கேன் Bachelor of Computer Application இது பிசிஏ டிகிரி பட் இது வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஐ ஆம் வெரி குட் இன் என்னது வேர்டு எக்ஸலு ஓ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐ ஆம் வெரி குட் இன் எம்எஸ் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஐ நோ த இன்டர்நெட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு எல்லாமே இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி லெட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் இஸ் தட் கிளியர் ஸோ டிசிஏ படிச்சிருக்கேன் பிஜி டிசிஏ படிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் காட்டணும் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் மட்டும் போடுங்க இல்லைனா நீங்கள் ஜஸ்ட் லைக் தட் எனக்கு வந்து எஸ் ஐ நோ ஐ நோ எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அவங்க முக்கியமாக கேட்குறது எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தான் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் ஸோ சிஜிபி எப்படி பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அண்ணா அது உங்களோட வெப்சைட் உங்களோட அஃபிஷியல் யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் படித்தது பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க
இல்லைனா ஒரு வேறு ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் CGPA into percentage. அதுவே கீழே வருது பாருங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை நீங்கள் நிறைய பேர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தானே படிச்சிருப்பீங்க அதனால நான் உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கே சொல்றேன் ஓகே இப்போ பாருங்க அதுலேயே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கம்மா CGPA into 10 is equal to your percentage. தெளிவு தெளிவா இருக்கா சிஜிபிஏ இன்டூ டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்ப இதுவே பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி நான் கொடுக்குறேன் பாருங்க இதே மாதிரி ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி படிச்சுக்கிட்டு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அடிங்க அதுல டீட்டெயில் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்க பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே அங்கே அதுக்கான ஒரு லிங்க் இருக்கு அதுக்குள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் உங்களோட உங்களோட யூனிவர்சிட்டி எந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் படிச்சிங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியை டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் எங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த மினிமம் சிஜிபிஏ ரெக்வயர்டு ஓகே கன்வர்ஷன் டேபிள் ஷோயிங் த ஈக்குவல் அண்ட் பர்சன்டேஜ் இன் சிஜிபிஏ இதை பாருங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ சிஜிபிஏனா இத்தனை பர்சன்டேஜ் அதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ உங்கள் உங்கள் வெப்சைட்டில் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அது தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்கம்மா அதை பற்றிலாம் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படவே தேவையில்ல சரியா எஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ பிகாஸ் ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா அதுக்காக இப்போ இந்த எஃப் இந்த டீட்டெயில்ஸ் கூட மேண்டேட்ரி கிடையாது வேணும்னா நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் இந்த டீடெயில்ஸ் வேணும் மேண்டேட்ரி கிடையாது ஓகே அடுத்தது வெதர் த லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் த ஸ்டேட் செலக்டட் வாஸ் ஸ்டடிட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஆர் எனி லெவல் அபவ் எயிட் இன் கவர்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் நம்ம வந்து தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தோம் ஸோ அதனால் தமிழ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா எஸ் எட்டாவது வரைக்கும் இல்லை எட்டாவதுக்கு மேலே தமிழ் படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க ஆ படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் தமிழை அடுத்தது ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபில் பண்ணலாம் தயவு செய்து ஃபில் பண்ணாமல் விடுறது நல்லது ஓகே லெவன்த் மெக்கானிக் மீனிங் இன் தமிழ் சாரி லெவன்த் மெக்கானிக்கா அதர் டீடைல்ஸ் ஃபார் த சேஃப்டி அண்ட் வெல்பீங் ஆஃப் அ கேண்டிடேட் ப்ரீ எக்ஸாம் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு உங்களோட சேஃப்டிக்கு வெதர் எனி ப்ராசிக்யூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கன்வீன் ஏதாவது உங்க கே உங்க மேலே ஏதாவது கேஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நோ இருந்துச்சுன்னா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கொடுங்க இஃப் எஸ் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் த இப்போ எஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் நீங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அதே மாதிரி லாங்குவேஜஸ் நோன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முதல்ல என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கிலீஷ் ரீட் ரைட் ஸ்பீக் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் ரீட் ரைட் அண்ட் ஸ்பீக் இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது மலையாளமோ இல்லை கன்னடாமோ இல்லை ஹிந்தியோ தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை போட்டு அதில் எழுத தெரியுமா படிக்க தெரியுமா அப்படின்றது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் இனஃப் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வேலிடேட் 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 பண்ணணும்னா ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா வேலிடேட் பண்ணி காட்டும் ஒன் ஆர் மோர் எரர் ஃபவுண்ட் இன் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா நம்ம எதையோ மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னது அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டரை மேனிட்டரியாக கொடுக்க சொல்கிறாங்க அண்ட் தெர் ஷுட் பி அ டூ டிஜிட் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் என்ன சொல்றாங்க ஈக்குவல் அண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து டூ டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்களே சொல்றாங்க ஸோ அதனால இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ டோன் நீட் வரி அபவுட் இட் பர்சன்டேஜ் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கொடுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க அதனால ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் ஓகே எஸ் அடுத்ததா நான் ஃபோட்டோ எப்படி அப்லோட் பண்ணேன்னு இப்போதான் சொன்னேன் அண்ட் அந்த ஃபோட்டோ எப்படி சைஸ் மாத்தணுன்றத நான் என்னென்ன உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் சரிங்களா ஸோ நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ண போறேன் கம்ப்ளீட்டட் டிசிஏ அரல்ஸ் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியராக தான் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை பிடெக் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதை விட ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை இல்லை இன்ஜினியரிங்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் தான் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வரல ஸோ நீங்கள் வெறும் வேணும் கம்ப்ளீட் டிசிஎன் மட்டும் கூட நீங்கள் போட்டுங்க இல்லாட்டி டிசிஏ முடிக்கல ஆனால் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர்னா அதை போடுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் completed beta again cac appdi potunga ma so cac potaach illaya yes ipo enna pannu oru thara save next kudup
இந்த பேஜில் வந்து சப்மிட்னு கொடுத்துட்டீங்க ஃபைனல் சப்மிட்னு கேட்குது பாருங்கள் இந்த ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எதையுமே எடிட் பண்ண முடியாது திருப்பி புதுசாக தான் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும் அதனால் இந்த இடத்த ஒரு பத்து நிமிஷம் உக்காந்து ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அவங்களே கொடுக்குறது ஓகே நரேஷ் குமார் ஓகே ஓபிசி நோ அண்ட் ஹிந்து நோ அப்பா பேர் கரெக்டாக இருக்கா ஆன்லைன் ஃபீஸ் எவ்வளோ அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக இருக்கா வைஸ் கரெக்டாக இருக்கா அண்ட் ஜெண்டர் கரெக்டாக இருக்கா அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்கா பின்கோடு கரெக்டாக இருக்கா மொபைல் நம்பர் கரெக்டாக இருக்கா அண்ட் மெயில் ஐடி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இங்கே டீட்டெயில்டாக ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க கோ த்ரூ பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கன்ஃபார்ம் தட் இஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபோட்டோ அப்படின்ற இடத்துல ஒரு டிக்கு அதே மாதிரி ஐ ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு டிக்கு ஐ அக்ரி அதே மாதிரி ஐ கன்ஃபார்ம் தட் திஸ் இஸ் மை சிக்னேச்சர் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு டிக்கு சரிங்களா இதை பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் சப்மிட் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஐ யூ ஷுவர் நோ சேஞ்ச் எடிட் அப்ளிகேஷன் வில் பி அலவுட் ஆஃப்டர் சப்மிட்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம ஓகே ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக அப்லோட் என்னென்னலாம் அப்லோட் பண்ணணும் நம்மளோட லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் என்ன சார் எழுதணும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காகவே உங்களுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதே அங்கே கொடுத்துருக்கும் செய்கிறாங்க கைட் லைன்ஸ் வேணுமா அதையும் படிச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பேப்பரில் இந்த கை கை மையை வச்சுட்டு பாருங்கள் ஸ்பேஸே இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த ஃபைல் நேமும் ஸ்பேஸே இருக்கக்கூடாது எல் தம்பு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஓப்பன் அதெல்லாம் கரெக்டான சைஸில் நான் வச்சுருக்கேன் ஜேபிஜி அண்ட் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் ஓகே கீழே ஓகேன்னு கொடுக்கணும் ஓகே இது என்ன பண்ணணும்னா நிறைய பேர் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க உங்க இதுலேயே கேம் ஸ்கேனர்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்க தம் இம்ப்ரெஷனை வச்சதுக்கு அப்புறமா மொபைல் போன்ல அதுல 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 ஸோ நம்ம பேப்பர்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க நம்ம பேப்பர்ல ஒரு மைய வச்சுட்டு நம்மளோட ஸ்கேனிங் மிஷின் எல்லாம் நெட் சென்டர்ல எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுல போயிட்டு ஆனா கொஞ்சம் ஸ்கேன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி வாங்கி அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சாஃப்ட் காப்பியா வச்சு அதை அப்படியே அப்லோட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஹலோ இன்ஜினியரிங் தான் அதர்ஸ் நான் போடணும் கைஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ரெஜிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் இஃப் தே ரெடியூஸ் தி தே வில் ரீஃபண்ட் இட் ஆ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க இதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க ஓகே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க ஃபீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரெடியூஸ் பண்ணல தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே அடுத்தது இப்போது அடுத்ததாக என்ன கேட்குறாங்க ஒரே நிமிஷம் இங்கே நோட் இங்கே நோட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துடும் எல் தம்பு டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு பேர் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அப்படி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷனில் என்ன எழுதியிருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை நான் ஓப்பன் பண்ணியே காட்டுறேன் அதையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அழகாக எடுத்து எழுதி வைக்க பாருங்கள் இது பிளாக்கில் தான் எழுதணும் நீங்கள் ப்ளூ பேனால் எழுதாதீங்க பிளாக் பேனால் இருந்துச்சுன்னா பிளாக் பேனால் எழுதுங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஐ நரேஷ் குமார் ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட்டட் பை மீ இன் திஸ் அப் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் கரெக்ட் ட்ரூ அண்ட் வேலிட் ஐ வில் ப்ரெசன்ட் த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஸ் அண்ட் வென் ரெக்வயர்ட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் என்னால் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறோம் பிளாக் பேனால் தான் எழுதணும் அதை என்ன பண்ணிக்கணும் அதையும் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே கொடுத்துட்டோம் இல்லையா எஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க வி த்ரீ கியூ பி அண்ட் டூ போட்டோமா இப்போ சேவன் நெக்ஸ்ட் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கு ஆர் யூ ஷோ த டேட்டா என்டர் என்ட் இதை கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக கேட்குது ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ எயிட் ஃபிஃப்டி அப்படி சொல்கிறாங்க சரியா எயிட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபீஸு ஃபீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செயல் நம்ம ஆனால் நம்ம அதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுப்போம் பட் இன்கேஸ் அவங்க ஃபீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணால் கூட அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுவாங்க நம்மளுக்கு வேவ் ஆஃப் பண்ணுவாங்க பட் தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட் நைன்டீன் அவங்க ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் ஐ டூ அக்செப்ட் எட்நூத்தம்பது ரூபான்றது பெரிய ஒரு காசு தான் அது குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு சாத்தியக்கூறு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் ஆனால் இதை ஃபீஸை குறைப்பாங்கன்றதுக்காக நீங்கள் அப்ளை பண்ணாமல் இரு
அவங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்துடும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் அதை எழுதி அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுத்து அதை சைஸ்லாம் குறைச்சி உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக தான் பண்ணுது ஸோ இவ்வளோதான் மக்களே இதில் இப்போ கடைசியாக நீங்கள் பேமெண்ட் மட்டும் பண்ணிட்டீங்க டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு சொந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுனா டெபிட் கார்டு மாற்றி போய் கிரெடிட் கார்டை போய் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு சார் வரலாம் வரலான்னு சொல்லக்கூடாது டெபிட் கார்டாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்கள் கார்டு நம்பர் எக்ஸ்பிரேஷன் டேட்டு சிவிவி சிவிவி சிவிசி அது கொடுத்துருங்க இல்லாட்டி சில பேர் டெபிட் கார்டு ப்ளஸ் ஏடிஎம் கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னா அது கூட பண்ணலாம் இன்டர்நெட் பேங்கிங் வச்சுருக்கீங்க இன்டர்நெட்டில் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா நீங்கள் யூபிஐ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை பேங் யூஸ் வேலட் அது யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை கியூஆர் கோடு இல்ல யூபிஐ எதுல வேணா நீங்க பே பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு டெபிட் கார்டில் பே பண்றத ட்ரை பண்ணுங்க அதுதான் பெஸ்ட் மொபைல் ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா சார் பண்ணாதீங்க அப்புறம் ஏன் நோ கொடுத்தீங்க ஹேமலதா பைனல் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா எக்ஸாம் கவுண்ட் பிரிலம்ஸ் ஆர் மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு நீங்க அவங்க கவுண்ட் அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க கடைசியா எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க எஸ்பிஐ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெயின் சேர்த்து அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க அதை பத்தி எல்லாம் அவங்க டீடைல்டா எதுவுமே சொல்லல இந்த இந்த டேட்டா கொடுக்கறதுனால அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரிஃபரன்ஸ் குறைச்சுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு பயமும் தேவையில்லை ஓகே சிம்பிளா நீங்க கொடுங்க பிரிலம்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தாலும் கொடுங்க ஓகே அண்ட் பாண்டிச்சேரினா தமிழ்நாட்டில் அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டில் அப்ளை பண்ண நினைச்சீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம் பிரச்சனை கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்ளை பண்ணலாம் அங்கேதான் சென்டர் உங்களுக்கு இருக்கும் வெரிஃபிகேஷன்ல அப்பா இன்கம் ப்ரூஃப் கேட்பாங்களா சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்ல கேட்க மாட்டாங்கம்மா ஓபிசி சர்டிபிகேட் நீங்க வாங்க போவீங்க இல்லையா அப்பதான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க போட்டோல டேட் போட வேண்டாம் இப்ப நான் போட்டோ அப்டேட் பண்ணி காட்டேன் ஓகே சோ அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் இப்ப அகைன் பண்ணணுமா ஆமா நான் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்களா ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சரி இட்ஸ் நாட் அ பிக் இஷ்யூ நீங்க படிச்சிருக்கீங்க இல்ல தமிழ் அப்புறம் ஏன் அதை நோ கொடுத்தீங்க பே பண்ணிட்டீங்களா பே பண்ணலன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஆரம்பத்துல இருந்து கூட பண்ணலாம் ஆரம்பத்துல இருந்து வேற ஒரு மொபைல் நம்பர் வேற ஒரு நேம் ஏன்னா இப்ப நீங்க அதே மொபைல் நம்பர் அதே மொயிலிட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது அல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்ட்னு வரும் ஓகே பிளாக்ல நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கா புரியலையே ஆமா சொல்லிருக்காங்க நோட்டிபிகேஷன்ல சொல்லிருக்காங்க பிளாக் பேனால தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இஸ் லைவ் எவ்ரி டே பே பண்ணிட்டீங்களா அப்ப விட்டுருங்கம்மா பே பண்ணிட்டீங்கன்னா விட்டுருங்க அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது நம்ம வந்து அதுக்கப்புறமா சொல்லிக்கலாம் நான் எட்டாவது வரைக்கும் அங்கதான் படிச்சிருக்கேன் இப்ப என்னன்னா நீங்க எட்டாவது வரைக்கும் படிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரொபஷனல் டெஸ்ட் வரும் இப்ப நீங்க எட்டாவது வரைக்கும் தமிழ்ல தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் இருக்காது நீங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க போயிட்டு அந்த டெஸ்ட் ஒரு நாலு வாரத்தை படிக்க சொல்லுவாங்க எழுத சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் நோட்டிபிகேஷன்ல போட்டிருக்காங்க தம்பி அதை பார்த்தா நான் இப்ப சொல்றேன் மது ஹாப்பி பர்த்டே மது பொறுத்து <laughs> engineering என்னோட <laughs> இன்ஜினியரிங்னா சயின்ஸ் நான் ஆரம்பத்தில இருந்து ஃபில் பண்ணத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்ப லாஸ்ட் டேட்டா லாஸ்ட் டேட் 21 அதான் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்களே ஓகே இப்போ நான் மல்டி परपஸ் அசிஸ்டன்ட்க்கு தான் ஃபில் பண்ணிருக்கேன் இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் நானு போய்ட்டு ஸ்கேல் 1 க்கு ஃபில் பண்ணணும் இப்போ EWS கிடைக்கலனா ஜெனரலா போடலாமா தாராளமா போடலாம் Black line, yeah, notification, handwritten, yeah. Chere, okay, 
அதை ஸ்கேன் பண்ணாலே அது பிளாக் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எடுங்க இதில் ஒரு நிமிஷம் அது பேஜ் நம்பர் என்ன டக்குன்னு பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் பதினேழா சரியா <laughs> 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 ஸோ ஒரு விஷயம் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து எதுக்கு போடுறது அப்படின்னா யாரும் நீங்கள் தப்பு பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறது தப்பான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது நம்மளோட எண்ணம் கிடையாது சரியா நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் இல்லையா நான் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறேன் அதேமாதிரி நீங்களும் கொஞ்சம் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள் த அப்ளிகேஷன் ஹேஸ் டு பி ரிட்டன் இந்த டிக்ளரேஷன் இன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி கிளியர்லி ஆன் அ ஒயிட் பேப்பர் வித் அ பிளாக் இங்க் போதுமா அங்கே எழுதியிருக்காங்களா பாருங்கள் ஒயிட் பேப்பர் வித் அ பிளாக் இங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே அதே மாதிரி சிக்னேச்சரையும் இங்கே பாருங்கள் அப்ளிகேன்ஸ் புட் இஸ் லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் ஆன் த ஒயிட் பேப்பர் வித் வித் பிளாக் ஆர் ப்ளூ இங்க் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் பிளாக் ஆர் ப்ளூ இங்க்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி சிக்னேச்சர் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஒயிட் பேப்பர் வித் பிளாக் இங்க் பென் புரிஞ்சுங்களா நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிளாக்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தம் இம்ப்ரெஷனுக்கும் சரி சிக்னேச்சருக்கும் சரி அண்ட் டிக்ளரேஷனுக்கும் சரி என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பிளாக்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ப்ளூ எதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷனுக்கு மட்டும் ப்ளூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி எழுதுறது வந்து அந்த சிக்னேச்சர் ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர் ஷால் நாட் பி அக்செப்டட் சோ நீங்க தான் எழுதணும் வேற யாரும் எழுத கூடாது என் ஃப்ரெண்ட் எழுதிருக்காங்க அதை அப்படியே வச்சுக்கலாமா அப்படிலாம் தயவு செய்து நினைச்சிடாதீங்க நீங்க தான் எழுதணும் உங்க கைப்பட எழுதணும்ன்றதுக்காக தான் அதை எழுத சொல்றது சரியா சோ வேற யாரையும் எல்லாம் எழுத சொல்லாதீங்க யார் அந்த டவுட் சொன்னது ப்ளூ எல் வேணா எழுதலான்னு அஸ்வின் நான் சொல்ற பேஜ் நம்பர் வந்து முப்பத்தி ஆறு தம்பி இப்போ நோட்டிபிகேஷன் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க முப்பத்தி ஆறாம் நம்பர் பேஜ் நம்பர் அனக்ஷர் த்ரீ சரியா பிஜி டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் நீங்க பிஜி விட்டுட்டு நீங்க யூஜி வச்சு அப்ளை பண்ணலாமே நோ இஷ்யூஸ் ஆன் தட் ஓகே So, uh, okay, scanning the documents is clear. Now, look at that. Set the scanner resolution to a minimum 200 dpi. Dots per inch. If you have one scanner, you can use a different printer scanner. You can use different different dots per inch. So, 200 dpi dots per inch. Set color to true color. File size as specified above. Crop the image, அப்படின்னு சொல்லி இதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே படிச்சுக்கோங்க இதை அப்படியே அந்த அண்ணா கிட்ட சொல்லுங்க அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க பேஜ் செவன்டீன்ல பாத்தீங்களா சரி ஓகே ஒன்லி இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி ஐ நோ ஒன்லி தமிழ் ஓகே not only tamil okay so that's it ipo eppadi apply pandrathu nu ellarume kattundirupinga nu nenikiren ungalku idhila edhavadhu doubts irundhuchuna dai sethu enak kelunga i'll definitely explain it's been around 40 minutes we have explained how to apply so it's a easy process but konjam porumaiya apply pannunga chinna thavaru pannuninga na kuda adha thirupi reedit panna mudiyadhu idhanaala vande ena pannuvaanga ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் கவனத்தோட ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இதே தான் இப்போ மல்டிபிள் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஃபில் பண்ணாமா இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் ஃபில் ஃபில் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் அதாவது மாஸ்க் கிளவுஸ் கம்பல்சரிலாம் அப்படி இங்கே பாருங்களேன் நோட்டிபிகேஷனில் மாஸ்க் கிளவுஸ்லாம் போட்டு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு கால் லெட்டர்னு ஒன்று வரும் ப்ரிலம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஹால் டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின் சொல்லுவாங்க அதிலே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாங்க ஸோ அதனால் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம எப்படி இருந்தாலும் மாஸ்க் கிளவுஸும் போட்டு தான் போக போகிறோம் சரியா 
மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா விட்டுருங்க ஒன்று பெரிய தெய்வ குத்தம் கிடையாது அது சரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அதை நெட் சென்டரில் போய் ஸ்கேன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க TNOBC is applicable for bank. Yes, enough, enough, enough. Shannu ko priya amurgation kekara KLV vandhu pathik na scale 2 kuna eligible. Apply pan lama vacancy lens urikanga. Naam vacancy lens urikanga. Naam vacancy lens urikanga. Naam vacancy lens urikanga. So, idhar vandhu update pandar thikku vaip urikke. But we are not sure. Unga bank lay kettingi na kuda. Ninga work pandar bank ke. Thawar private bank lay ke work pandar ingi le. Aungu kette kettingi na kuda. Thapathy uungu nalala guide pandu vanga. Okay. So, நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் தப்பு இல்ல அப்டேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் வி ஆர் நாட் ஷுர் அபவுட் இட் சோ உங்க பேங்க்ல கூட இத பத்தி கேட்டீங்கனா தே will tell you ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி ஃபீஸா ஆமா OBC சர்டிபிகேட் ஹேண்ட் ரிட்டன் ப்ளூல போட்டா பரவாலையா ப்ளூல போட்டா பரவாலையா பரவால பரவால அது ஒரு பெரிய குத்தம் கிடையாது அஸ்வின் சரியா பயப்பட வேண்டாம் அது என்னன்னா அவளை கொடுத்துருकाங்க சரி சார் ப்ளூல பண்ணிட்டேன் என்ன இப்போ அது என்ன தப்பாவா பண்ணிட்டேன் ப்ளூவோ பிளாக்கோ ஏதோ ஒன்றுல பண்ணிட்டேன் பெரிய குத்தம் கிடையாது ஆனா நம்ம சொல்லும் போது அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் என்ன இருக்குதுன்றத அதை சொல்லணும் இல்லையா அதுதானே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்போ நான் சொன்னதுல நீங்க யாரும் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்க நான் இப்ப சொன்னது ஐயோ சார் நீங்க சொல்லிங்க அதை பண்ணாமலேயே அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா இந்த வீடியோ அதுக்கு தான் நான் உடனே போட்டது இன்னைக்கு ஒன்னாம் தேதி இன்னைக்கு தான் இல்லையா ஒன்னாம் தேதி இது போட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இதை போட்டோம் ஸோ அப்ளை பண்ணிட்டீங்க இதுல சொன்னதுல ஏதாவது மாற்று மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா பெரிய அளவுல பிரச்சனை வராது அது எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போகலாம் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸில் கான்சென்ட் பண்ணுங்கள் சில பேர் ஐயோ அப்படி போட்டு பயந்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் நிறைய யூனியன்ஸ் இருக்கு நீ பாஸ் மட்டும் ஆகு மற்ற அதை எப்படி வாங்கணுமோ அதை நான் வந்து இறங்கி உனக்காக வாங்கி தரேன் சரியா மா பிஜி டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுங்கம்மா எனி நியூஸ் அபவுட் இடபிள்யூஎஸ் ஸோ ஃபார் நோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ்கேல் டூ பிஓ இல்லை கிளர்க்கா தம்பி சார் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு உங்களை போய் அவங்க கிளர்க்கலாம் போட மாட்டாங்க டெஃபினட்டா யூ வில் பி இன் அ ஹையர் கிரேட் ஸோ டோன்ட் வரி சரியா எஸ் நாலு மணிக்கு இங்கிலீஷ் வீடியோ இருக்குது அண்ட் அஞ்சு மணிக்கு நரேந்திர மத்தா சாரோட வீடியோ இருக்குது அண்ட் ஆறு மணிக்கு நம்மளோட ஜிகே ஸ்டாட்டிக் வீடியோ இருக்குது எல்லாத்துக்குமே நீங்க மறக்காம வந்து அட்டன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் ஹெவியா இருக்கே நிர்மலா சீதாராமன் மேம்க்கு ட்வீட் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ நம்ம எல்லாரும் போடுவோம் ஓகே ஸோ வீடியோ இந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஓகே ஸோ உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது டவுட்டு சார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோ லிங்க்கு அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்க அதை பார்த்து ஃபில் ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணிப்பாங்க இல் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தேம் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வில் சி யூ ஆல் அட் சிக்ஸ் பி எம் செஷன் அண்டில் தென் இட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்வீட் போடுங்க நம்ம அதுக்கான ஒரு கேம்பெயின் கூட நம்ம பிளான் பண்ணலாம் சரியா எஸ் ஸோ வெளியில் இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வழியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வெளியே வருவது உங்கள் நரேஷ் குமார் டடபாய் டேக் கேர் அண்ட் லவ் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அ லாட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ எந்த நல்லா படிங்க இந்த எக்ஸாம்ஸை கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட்ஸோடு இருங்க நல்லா ஹெவியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உதவி வேணும்னாலும் கேளுங்க ஐ டெஃபினெட்லி டெல் யூ ஐ வி வில் பி ப்ரொவைடிங் யூ குட் கண்டென்ட்ஸ் இன் ஆர் யூடியூப் சேனல் ஸோ அது அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் படிக்கிறத மட்டும் பாருங்கள் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம எங்கள் தரப்புலேருந்து உங்களுக்கு நான் பண்ணித்தரோம் சரியா எஸ் ஓகே மக்களே தேங்க்யூ பபாய்